市级一号猎魔团团长罗浩辰，很荣幸见到您，臣子滇前辈。我从父亲那听说过你们斩杀数十位魔神的事迹。哼，世人过誉了。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。我们所做的，只是给人类争取一点时间罢了。正因为有这些宝贵的时间，人类才有机会发展。近年来，魔族已经很难在正面战场占据绝对优势了。嗯。形势的确越来越好，可一日不出魔神柱，这场战争就会无休止的打下去。然而，自魔神柱降临圣魔大陆这六千年来，从未有过摧毁魔神柱的机遇。我们尝试过很多方法去摧毁魔神柱，但全都失败了。无休止的战争，无法摧毁的魔神柱。过去，如果没人能摧毁魔神柱。未来，那就由我来摧毁。我一定要终结这场战争。很好，我看过你们团的档案，但我还是很难想象，你们既然能击杀魔神，我想，你们也许有成长为称号级猎魔团的潜力。称号级猎魔团？嗯，每一个称号级猎魔团，都拥有自身独特的寓意和责任。例如，我们魔神之羽，寓意着杀戮魔神。我们的职责是成为人类的利剑。虽然你们如今只是市级猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向。例如，摧毁魔神柱，这会更有利于你们的成长。浩辰受教了，我会和队友们一起，定下属于我们的独特称号。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。这件东西，就当是给你们的见面礼吧。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。下一个千年。谁人又能做本皇的对手？届时，自有砥砺前行之日。浑身忽然爆发出剧烈的杀意，彩儿的母亲张开法阵对他守护，他说彩儿在对抗寻回之力，他正在为他护体。逐渐的，彩儿身上的杀意越来越小，但彩儿却仍旧没有醒来醒了，哎，别担心，我把劳模都赶走了。你叫什么名字？我，我叫彩儿，你呢？彩儿，很好听的名字。我叫龙浩辰，龙浩辰，你的名字也很好听。<笑>
啊，你的家住在哪里？我送你回家吧。嗯，我的家在很远的地方。这样啊，那你要不要先跟我回家？我问问妈妈怎么送你回去。走吧。嗯嗯，龙行彩儿，曾祖说你借用巡回之力，冲破了巡回圣女最后一轮试炼，提前恢复了视力，以后再也不会随机失去六感。你一定经过了很痛苦的体验吧？没有痛苦，我想到的都是些小时候的画面。这是我小时候的发卡。小子，大小姐以后就要交给你守护了。你放心，我一定会守护好彩儿。发现了一个奇怪的东西，皓月，你恢复的怎么样了？发现了什么？是小青，小青发现了一段奇怪的记忆。啊、是的，哥哥，里面有一个超级可怕的大家伙。嗯、哥哥，你看了就知道了。就有点熟悉。啊！对、啊。哥哥，你还好吗？这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天，那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛。然后，脑子里就有了这段记忆。你是说，魔神皇让你想起了这段记忆？可，我们也不认识魔神皇啊。对啊，对啊，我们在的那个世界，只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能再想起些什么。这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只穿了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的。哥哥，你快走吧，别管我们了。只有与你的记忆，没关系，小光，也许你们的记忆会随着进化不断增加，等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。嗯嗯嗯，是的，哥哥，我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束。再过三天，我们就回圣城了。你们放心休息吧。好啊！
这一次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次，但也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承先人的意志。现在。由我来宣布猎魔团团队赛的结果，但不论结果如何，你们都是优秀的战士，是守护家园的英雄。啊、我们得上榜了！林昭兄，我们团还算不错吧？<笑>以上就是本次团队赛中的第二名至第五名，而这次团队赛中。第一名的猎魔团，他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，缓解了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候，带回了大量的驱魔草。他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越界杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中。如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔关还会付出更大的代价。他们就是世纪一号猎魔团，这第一的荣耀实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔关英雄。这个选择是正确的，这个真棒。